download the app math guide from google play today ab ek aur example lete hain probability ka in an examination 30% of the students failed in subject 1 20% students failed in subject 2 and 10% students failed in both subject 1 and subject 2 a student is selected at random what is the probability that the student has failed in subject 1 if it is known that he has failed in subject 2 second case hai he has failed in at least one subject or last case hai he has failed in exactly one subject ab suppose इवेंट ए डिफाइन करते हैं दैट द स्टूडेंट हैज फेल्ड स्टूडेंट हैज फेल्ड इन सब्जेक्ट वन एंड इवेंट बी डिफाइन करते हैं स्टूडेंट हैज फेल्ड इन सब्जेक्ट टू अब सब्जेक्ट वन में फेल होने के चांसेस 30 परसेंट दिए हैं यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है 30 परसेंट अब 30 परसेंट को हम लिख सकते हैं एज 3 बाय हंड्रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन एज 20 परसेंट अब 20 परसेंट इज 20 बाय हंड्रेड एंड फेल्ड इन बोथ इज 10 परसेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is 10 percent. That is 10 by 100. तो ये values दी हुई हैं. अब सबसे पहले पूछा गया है. Find the probability that he has failed in subject one if it is known that he has failed in subject two. यानी probability of A given B. ये हमें ढूंढना है. So it is calculated as P of A intersection B divided by P of B. Now probability of A intersection B. ये है ten percent. That is ten by hundred. And probability of B है twenty percent. That is twenty by hundred. Simplify करने पर we get the answer as half. अब second case पूछा गया है यहाँ पर He has failed in at least one subject. At least one यानी union indicate करता है यानी A या B या both. So A union B is equal to by addition theorem it is P of A plus P of B minus P of A intersection B. A probability of A है thirty by hundred. B की प्रोबेबिलिटी है 20 बाय 100 एंड इंटरसेक्शन है 10 बाय 100 तो ये हो जाता है 30 प्लस ट्वेंटी फिफ्टी माइनस टेन दैट इज 40 बाय 100 विच इज इक्वल टू 2 बाय 5 और लास्ट केस पूछा गया है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट हैज फेल्ड इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट अब सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन वन सब्जेक्ट अब इसके दो आंसर्स हो सकते हैं सी सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट यानी फेल्ड इन फर्स्ट बट पास इन सेकेंड या फिर पास इन फर्स्ट बट फेल्ड इन सेकेंड तो दो केसेस हो सकते हैं पी ऑफ ए बट नॉट पी और पी ऑफ नॉट ए बट बी इन शॉर्ट इट इज ओनली ए या ओनली बी दैट इज ओनली सब्जेक्ट वन या फेल्ड इन ओनली सब्जेक्ट टू ना वी नो दैट ओनली ए इज कैलकुलेटेड एज पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ओनली ए वैसे ओनली बी का फॉर्मूला आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नवी सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज पी ऑफ ए है थर्टी बाय हंड्रेड इंटरसेक्शन इज टेन बाय हंड्रेड पी ऑफ बी इज ट्वेंटी बाय हंड्रेड इंटरसेक्शन इज अगेन 10 by 
तो अगर ये हम सिंप्लीफाई करें 30 प्लस ट्वेंटी इज फिफ्टी माइनस ट्वेंटी तो अगेन वी गेट थर्टी तो फाइनल आंसर आता है 30 बाय 100 या फिर इसे हम लिख सकते हैं एज 3 बाय 10 सो रिमेंबर फेलिंग इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट यानी फेल्ड इन ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट या फेल्ड इन ओनली सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज पी ऑफ ओनली ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी अब ओनली ए होता है ए माइनस इंटरसेक्शन एंड ओनली बी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी बी माइनस इंटरसेक्शन ये सब्सटीट्यूट करने पर हमें वैल्यू आती है थ्री बाय टेन like it share it and subscribe to our channel for more such interesting videos thank you